原理，体现了马克思主义科学的革命性与统一性。那么这个呢，是我们本节课的一个重点。马克思主义的诞生是人类思想史上的伟大革命。他第一次确立科学的是西方法论。这边从这儿到这儿，嗯、对，看看这边，这里是重点。嗯、这为各门科学的发展。还有这边这段，这里到这里，全部、嗯、都背下来。一呢是揭示客观世界最一般规律的原理，二是揭示人类社会发展和社会形态。我不能饶干吗？画什么呢？有空多复习复习。行，下课吧。嗯、呃，李医师，那个我还有课，我先走了。好的，叶时间，回头见。啊！你到底怎么了？我怎么了？都没有什么关系。那你抽什么风啊？我我抽什么风？你哪只眼看见我抽风？我两只眼睛都看见了，你是不是有病？你才有病！你不能因为我跟你是朋友，你就不让我交别的朋友吧？这果然有病！哎，你给我站住！你给我你给我松手！我不！哎哎，别别别别！你又怎么啦？徐放，你也不知道我是怎么得罪的。他小心眼，你又不是第一次知道了。我在小时候不这样，我怎么蹂躏他都没事，也不知道他吃错什么药了，还不会有病。今天下午射箭队训练，我不想去了，你替我去吧。啊，不行啊，我下午还有课呀、啊，要不改天再替你啊。你坚持坚持呗。你就等我脱完衣，我们先去吃饭吧。啊，走走走。许芳这个贱人，一天天的也不知道我抽什么风。哦，走吧，我不想动，我请你吃包子。又吃饱了。嗯，多吃点肉。你怎么这么好啊？这要吃了，你该多幸福。嗯，走啊，要去你自己吃。干嘛呀？主动点啊！还拉了个脸。许凡怎么那么不正常？早就跟人说了吧。要主动出击啊！看你那。我跟大家说一下下午的训练计划：两百支箭，拉弓三次，保持三十秒，打放十五次。虽然训练强度不是很大。但是大家一定要认真做好每一个动作，因为你们的肌肉跟大脑一样，是有记忆力的。只有你们认真做好每一个动作，才能增强肌肉的记忆力，才能保持一个好的状态。明白吗？明白。开始吧。爸爸，又来。于彤，你要是出汗，多补充点水分。谢了，哎，我自己的。哎，这不是你的
我还记仇了你、啊。这是芒果的，你不是说你芒果过敏吗？来喝个蓝莓的。不错、啊，丫头，心里有哥。嗯、谢谢。哎，于彤，你说这林雪是不是喜欢我呀？没看出来啊。说了你也不懂，肯定是喜欢我。爸爸，喝果汁。我帮你。妈，要我喝吗？再喝两口。喂。Thank you。喝饮料了。谢谢。你设了什么玩意？教练，你戴着墨镜都能看到吧？我根本不用看，我听声音就知道这是剑没戏。听声辨剑？射中十环的剑跟没射中的剑，显然发出的声音是不一样的，知道吗？去吧。我之前跟你说过，撒放的时候，从手指到手背，都应该处于自然放松的状态。而你呢，这什么？啊，这什么？这鸡爪子吗？我给你做一下示范。拉弓结束后。手指自然划过，结束整个动作，而你的手一直还处于紧张状态。我说过多少次了，纠正不过来吗？可是教练那样我试过了，根本射不准。我动作虽然有瑕疵，但是我这样好控制。你少废话，拿着。我告诉你，没有一个全国冠军像你这样。何况你是队长，继续练。来来来，消消气。谢谢。别着急，慢慢来，喝点果汁。撒放的时候，从手指到手背都应该处于自然放松的状态。你这是什么？鸡爪子吗？不是教练，那我就射不准喽。就这样的破基本功，还当队长？你居然都给滚回家去了！哈哈哈哈差不多得了哈，差不多，兄弟，差的老远了。不要你坚持，坚持射箭，坚持做队长，坚持做队里的表率。教练，你说练了这么久啊，还是看不到长进。那个那个许放不是跟你是老乡吗？他怎么一点上进心都没有啊？其实他平时挺努力的，今天他都练到最后一个才走。他们只是练而已，但是他们根本不知道为什么而练。我是运动员出身，他们这个时期想什么我太清楚了。爸妈给报个班，有特长了，项目叫射箭，对吧？有学上了啊，该吃饭了，该训练了。教练说什么，他们听一下。我不说的话，他们该干什么干什么，浪费时间呢啊！你出去问问他们
，他们因为射箭是给我射的，你知道吗？好像是您说的这么回事。太可惜，太浪费时间了，最好的时间错过了。往后一看，全是眼泪后悔啊！可能训练的时候是这么回事，但是如果有场比赛，我想他们一定能兴奋起来。好主意啊！就是以赛代练，激发他们的积极性，也能让他们产生压力，而且能够发现比赛当中他们的不足。啊，我真没找错你啊！行，我马上去联络这个事儿，太棒了。嗯。真没人跟我玩了。这么认真，还真是个学霸呀。哟，怎么了？哎，你们寝室不错呀。那当然。什么事儿、啊？赶紧的。我向你打听个人。谁啊？就前几天遇见你那个室友，何里昂。你打听他干嘛呀？他到底什么来头呀？你说他是理科学霸？他可是以第一名的成绩考进那种大，能和这种偶像同寝，那可是三生有幸。哎，你不是说他比你高一级吗？怎么跟你一个寝室呀、啊？你们学校还混寝？不是，也不是，他今天有我留级了。你什么时候回来的？早进来了。<笑>原来如此，原来你留级了。哎，学霸还有这么一天啊！你不是还教育我呢吗？你，人家是因为打游戏缺考了，不是因为成绩不好。行行了，不跟你说。哎，留级一生，哎，还教育我？哎<咳>，让我看看。游击生的笔记是什么样的睡得可真香啊，口水都流了一本子。那个，我昨天晚上学习学的太晚了。说这话，你自己信啊？我看看你都学了些什么。我女儿的练习册。你女儿？哎，何老师的女儿不是那个理科状元吗？怎么会在你手上？哦，我。我我在某宝上买的那个学霸秘籍，这这是个无良商贩，这一定是有人偷了他的拿出来卖。黄总，哎，不行，老师，这这我花钱买的呀，我得保护自己的合法权益啊。这要是赃物，就不是你的权益。不是，怎么可能是赃物呢？这，再说了，他又不用了，而且我也是您的学生，我的成绩是不优秀。那我有追求上进的权利，是不是？但愿你是真的知道追求上进。哎，哎，我就别急，说了谁也不改，只有我宝贝。哎、告诉大家一个好消息，下个星期。我们将举行一场与兄弟院校的射箭比赛，我们代表荣大参加。教练，我们和哪个院校比啊？华清大学。华清，那我们怎么能比得过啊？知道对手强劲，就给我好好练。
，下一个星期，都拿出决一死战的劲头来。其次，哎，华清是什么学校？华清可厉害了，华清是现在全国最强的射箭高校，而且里面嘛，有一个国家队级别的实力选手叫丁一。我给你举个例子啊。如果说丁一的实力在这儿的话，我们的实力就在这儿。我是想看你们比赛，但不想看你输。怎么就输输什么呀？哎哎哎哎哎哎哎！这么够意思啊？什么？帮我交给林一石。加油！你玩真的？什么真的假的？我告诉你。林医师对我也有意思，啊，我们这儿两情相悦，好不好？你确定吗？当然，哥们儿，相信你，加油，加油，加油！我今天就要脱单了。哥们。这鸟味道不错，不过我不喜欢吃甜的。啊！巧克力，富哥，许芳给你巧克力吃啊，你给我一块呗，也给我一块。滚开！啊啊啊、好好练啊！好的。怎么样？奶茶甜不？嗯，挺甜的。害羞了，富哥，富哥，你终于来了，给你的奶茶。这不是我让蒋正旭给林夕拾的吗？怎么在你这儿？不是，这是放队型的。哦，对，放队还说了，这杯是专门留给你的。好你个蒋正旭，你刚刚叫许放什么？许放，许放行的。哎，富哥，你别说许放，他人还是可以的。他不仅请了全队喝了奶茶，还说有好吃的好喝的得大家一起分享。嗯，对。喝死你！一杯奶茶就把你们给收买了，全是叛徒。他这怎么了？这是？他这么大脾气啊！那个，林一学，你要去上课对不对、啊？我送你去吧，我有自行车。好啊，走吧。好嘞。干嘛？我快迟到了。就这辆。啊？哎，那怎么没气了？我来的时候明明有气呀。是，我快来不及了，我先跑着去了啊！哎，林医许放，许放，我给你没完！许放，你是不是脑子有病？放容耐器干嘛？想放就放，用得着理由吗？哎哎哎哎哎，许芳，许芳，哎，你们干嘛呢？哎，放我，四合我过不去，我今天不会放过你。我告诉你，那茬你也是不饶不了你，我也饶不了你，信不信我打你？再打我，再打我！哥，你冷静点，放开我，冷静点，放开我，再打！听我说，他是队长，你没必要跟他斗。别说了，他射箭好，而且还受教练重要，你跟他斗。干嘛呀？滚开！许梦，哎哎哎哥，哎布哥布哥，布哥哥，你干什么呢？世界场上的大忌是什么吗？我知道，世界场上全部军队拉弓
听他说空风也不可以，剑是武器，它能伤人的。你今天对着许爸拿着这一弓，我不管你的话，你拿着剑可以随便射人。教练，我不会的，我我当时就是太冲动了，我太生气了。行了，别说了，公是学校发给你们的，现在我收回了，回去写一份退队申请。教练，教练，你不要看着我，我。我我还要比赛，我我还要拿全国冠军，教练。你拉开弓的那一刻，就应该想到会有今天。哎，小雨放心。你来干嘛？你们说许放刚才突然冲进去干嘛呀？教练都那么生气了，他这不是摸老虎屁股吗？摸老虎屁股啊！许放之所以跟傅宽宽这样，是因为他不想让自己种了很久的白菜被别的猪给拱了。白菜是副科，哎，是林夕池，关林夕池什么事儿啊？对呀、啊，我我刚才说林夕池了，说了，你说的，说了呀。教练，傅宽宽的行为我有责任，如果要罚他的话，就连我一起吧。你知道傅宽宽犯的什么错吗？这责任你能承担得起吗？谁要你带？还说你俩，我还得递申请。但是我现在就能让你俩立刻崩溃。你说你没事儿，这大热天的，干嘛跟我一起在这受罪？啊！你说，你是不是脑子有病？你才有病！拉空空这事儿你都干得出来？要不在这儿跑步，你早就被开除了，你知道吗？你得谢谢我。哎，我又没求你。啊啊！继续啊！看着你这张脸，我就生气。不好意思，你得看到毕业了。好的，队长。你叫什么？好的，队长。哎、既然你认我这个队长，那队长说的话，你听不听？我这射箭运动员的命都是你救的，你说我能不听吗？我对你只有一个要求。你说，离林夕池远点儿。啊？你这么折腾我，就是因为林夕池。继续了。既然大家今天这么开心，我建议我们大家就应该大吃一顿。我请客，孩子就是任性啊！我跟你讲，那都是我爸，他跟我又没关系，对不对？呃，不过今天啊，谁也不许我抢啊！谁跟我抢，我跟谁。我跟你抢啊！啊，我知道你家火锅店里边肉特别新鲜，特别嫩，特别好吃。走路没长眼呐！我是说，是什么样的一群傻子，在路上大呼小叫的？我听说了。你们要跟华清打友谊赛。华清可是体育强校，我们篮球队建队这么久
，也没有一次跟华清队比赛切磋的机会。你们可不要输得太难看。我还听说，你们射箭队要是一年之内没有做出成绩的话，是要被砍掉的。你说什么？你们难道不知道自己会被砍掉吗？如果华清赢了这场比赛，你们队伍解散的进程就加速了。我是真想看这场好戏。那你们可得好好加油啊！让开，徐浩，刚刚那小子说的是真的吗？对啊，是真的。谭鸭血，祝你们红红火火，鸿运当头。行了，鸭炒好了，赶紧吃。快吃肉啊，这肉都老了。你们今天不是应该很开心的吗？我们是来庆祝傅宽宽留在队里的啊。还庆祝什么呀？留在队里，队一年以后就解散了。你就别乌鸦嘴了。来，吃块鱼。啊，复出成绩，队就要散。我说咱们哪儿打得过华清啊？我说你们都怕些什么呢？不就是一个华清吗？就是，不就是一个华清吗？那我们待会儿还续摊吧，去唱 K 怎么样？算了吧，大伙儿都没心情，回去吧。哎，我先走了，走了。这饭还没吃完呢。华清的丁一传奇，其一，丁一十二岁的时候就参加了世界射箭青少年奥林匹克锦标赛，在那里一举夺下了男子第一。那时候他就说，他的名字叫一，以后绝不拿二，不拿第二，开什么玩笑？之后他就维持着国内青少年射箭的连胜记录，无人能破。丁一传奇其二，丁一本已选入国家队名单，可是当时他要去读书，然后他就以高分考进了国内高等院校华清学府，可谓是体制美，全方面发展。我数学还不及格呀。丁一传奇其三，曾有过追剑同环，且剑剑十环。啥是追剑同环？就是两根剑在同一水平位置上。下一根箭射中上一根箭的尾巴，啪，把上一根射劈了。这是什么水平啊？水平就是，我们可以箭箭八环，箭都毫发无伤。这还比什么呀？输定了。能不能别胡说八道？遥望能不能别吃了呀？好不容易瘦两斤，教练要带你去拉练了。焦虑，焦虑啊！是，哎，你别吃了，你给你给我，你给我拉练，我焦虑。我也焦虑。叔叔，你查到没有啊？查到给我念一下。什么破钉衣，就是一根臭钉子。要是队里的人看到这些，肯定会更沮丧的。不行，我得想想办法，不能让他们被这些花里胡哨的故事给影响。啊！你说什么？华西有钉子传奇，我们有荣大传奇啊！哎，芝芝，我忘拿纸了，你赶紧给我递一下。你怎么又不拿纸啊
吃。林夕池，荣大数学队的第一传奇，于童。别看他平时温温柔柔，人畜无害，但实际上啊，他可是大杀四方的射箭俱乐部高手。他曾挑战射箭俱乐部的店主，还将其打败，因此免单。哇，你还有这过去呢，很强啊！那必须啊！你能跟着我到荣大队来，那必须得厉害啊！李总，我们以后出去玩，是不是也能免单啊？你平常还没训练过啊？倒也是。荣大射箭队的第二传奇，傅宽宽，荣城市的王牌选手，稳坐荣城市射箭各大比赛的第一名宝座。一样。要是他想专注于学业。早就荣升省队，大家也不会在荣城校园里见到他。低调，低调，低调，低调，低调，低调一点啊！好吧。荣大射箭队的第三传奇，姚望，姚望，姚望，人如其名，他就是全村的希望。他从小呢就想有一把属于自己的弓，所以他爸爸就把家里的猪卖了。给他买了一把弓，然后他就拿着这把弓从村里打到市里，最终打到了我们荣大射箭队，成为了全村第一名大学生。老王你还有啊？我、哎、跟你们说，我觉得拿着一把旧弓，我要跟华清打，有志气，有有志气。哎，给我了。<笑>荣大射箭队的第四传奇。队长许放，别看他平时冷面严肃、人模狗样，实际上啊，他被一只小狗追着打，屁股尿流。要不是因为我的保护，才有了今天的队长。你是什么？是吧？哎哎，那个不用说我了啊，估计也没什么好话。谁呀、啊？这个女生，站住！别跑！叶世哥，林夕池，给我站住！哎，哎，这里，先躲一下，小心，小心。怎么了吗？怎么了？一个女生大半夜的闯男生宿舍，像什么话呀？你等我抓住她，我非给她记过扣分。她会不会跑到楼上了？楼上，接下来。叶师哥，嗯，昨天谢谢你啊，多亏你救了我一命。不过那宿管阿姨实在是太恐怖了。不
果我倒是想知道你是为了谁这样不计生死啊？哎，你知道我们射箭队快要比赛了吧？嗯，知道啊，我在学校网站上看到那消息了。他们要比赛的，就是那个华清队。我听说他们很厉害。你是不是也觉得我们容大队会输啊？嗯，可是我不这么觉得，我是看着他们每天怎么拼命训练的，所以我知道，其他队能做到的，他们也一定能做到。所以啊，我昨天才去给他们鼓气的，不然比赛还没开始，气质就这么低，这怎么行？既然这么想帮他们，那我们就来做点什么吧。我们，嗯，嗯，那训练上的事情我是帮不上忙了，但我们倒是可以让更多人知道射箭队，让他们来为荣大射箭队加油，让全校同学都来看比赛，嗯，让大家一起来给他们加油打气，也不是不可能啊。哎哎哎，这是干嘛的？哎，这是闲人免进啊！哪儿来的闲人？这是我替你们找的摄影师，教练答应了。我我们没收到通知啊。正好，我来通知你们。刚好运茶，会有好运。发东西啊。等照片拍好了，我就拿出去给我们荣大射箭队做宣传，也让他们华清的知道我们主场的厉害。哎，主场又怎么样？该输的总是会输的。哎，队里老大哥无人能敌。你会是场上最亮的闪，写的很中肯。爸爸，还笑一下。哎，但是我觉得你应该蹲下给他拍。这样用小动物的视角，是不是会显得他腿长一些？嗯，好。都拍。发给大家了吧？发了。你在捣鼓什么呢？我在给射箭队修海报呢。你还会这个啊？我不会啊，这不怕自己瞎捣是吗？那你发给我吧，我来。啊？你？嗯，发给你。我来。你图片发给我，我来帮你 P。行吧，两个人总比一个人强。PS 软件儿，哎，你可以啊！哎，真好看啊！太厉害了吧！哎，你什么时候学的？把他们全 P 成大明星！哎，看能不能把许棒 P 成彭于晏啊？不行。射箭队，荣大射箭队要比赛了，希望你们到时候过来给我们加油，谢谢。嗯，你赶紧看我们的比赛，荣大射箭队马上就要比赛了，请你到时候一定要来，我们都需要你的支持。哎，你好，请支持我们，请看一下，谢谢。嗯，一定要来看一看。我们的比赛，请关注一下。你好，你好，关注一下，请关注一下我们的。是不是很吸引人？到时候你一定要过来。好，谢谢啊，谢谢，加油，谢谢，谢谢，拜拜。来，给我，来给你吧，好嘞，交给我了，谢谢啊，不客气，好帅，哎，同学你好
，荣大射箭队。哦，吃珍宝，看什么呢？哎，这是咱们照片吧？啊，是是是啊。哎。哎呀呀呀！姐姐，这不是我照片吗？谢谢谢谢谢谢谢谢！哎呦，真好看！我照片，哎，这照片做的可以啊！徐东，看我的眼神多犀利啊！我背挺那么直吗？那天你可得了吧！哎，我猜啊，这一定是林夕池和他朋友做的。这丫头真的是有心了。哎，我感觉这照片怎么比本人还帅呀、啊？虽然本人已经够帅，不行，我得收藏那张照片。哎，林池呢？林池，林池。五十元一张，照片呢十元一组。不过队员的照片都是随机的，要么要么我这有，哎，我要我要那个有没有徐放的照片啊？啊，有有有，徐放的特别版写真集，一百元一套。哎哎哎，照片，哎，你等着我，哎，你别打扰我赚钱。林氏，你这个奸商，你赶紧打照片还我，你这欺骗我肖像权。你个海报都是有成本的，咱事儿都要花钱。嗯、呃，要不咱俩合作吧？我三，你七，哦不对，我七，你三，怎么样？够意思。再够你个头，够你，赶紧给我拿来。哎，我今天不去射箭队了，你好好训练啊。哎，他走了啊？哎，他怎么能管我要钱呢？这个人太过分了吧？还一百块。我七，他三，赶紧走吧。哎，哎，那可以考虑一下了，真的可以考虑一下。许芳，你怎么回事啊？我让你练标准动作，你练了吗？练了。你练了就这个成绩啊？我练了。你这什么态度啊？你知道练有一赛还有多少天了吗？就你这成绩，我能让你上去丢人现眼吗？做动作，我看着你拉弓。你射哪了？你脱靶了？哎，你怎么射我这上了？徐梦，给我过来！你是不是故意的？注意注意注意！小弟，别生气。小弟，你也看见了，我用标准动作拖把，说明我不适合。你这是故意的！小弟，小弟，别生气，别生气。我能不生气吗？我能不生气吗？啊！你是不是不想参加比赛了？我是不想做这个动作。你必须改。我用标准动作拖把，我还不如原来的动作了。我就问你一遍，你改还是不改？不改。我再问你一遍，你改还是不改？不改。快给教练道歉。不改是吧？那你就别上比赛。好了，你个小偷，你让我抓住了吧？哎，不是。看徐宝海报干嘛？我我接到上面人的通知，让我把他这个人的海报给拆了。什么通知啊？这体育部传来的消息啊！徐师，光到底怎么了？这么长比赛了？我我也不知道。我看官网上有一赛名单里，他的名字都被删掉了。爸，你的名字从有一赛的名单上撤下来了，到底怎么回事？你真的不打算上比赛了吗？这是你的决定吗？你不是答应我说永远都不会放弃吗？这么快就要当小狗啊？你，我，我跟你说话呢。
没事吧？这几天我一直在想自己刚开始射箭时候的事情。来，脚跨线，与起射线平行，与肩同宽，身体站直，肩膀宽松。瞄准黄星，杀放，不错，继续练。还没说出的。说过你小时候练剑的事。那个教练教会我，投入做一件事情是什么样的感觉，就像射箭，只需要沉浸在自己的世界里，相信自己，排除一些杂念，使用剑来说。你怎么这么早说啊？可是现在，这个感觉不在了。你记得小的时候，我们一起看的《玩具总动员》吗？里面的巴斯光年一直以为自己是遥远星球的领袖，一心想要拯救地球，可到头来，发现自己只不过是一个玩具。小时候我也以为，只要自己拿起弓箭，就能成为自己的英雄。最后才发现，自己只不过是一个除了装框的玩具而已。我不知道，是不是自己努力的方向错了。马上告诉我，教练和许放到底怎么了？好多年没拉弓了，那还能保持这样的水平，厉害！你以前的启蒙教练啊，是我的队友啊，也是我很好的朋友，而且是全省的种子选手啊，很努力，也很有天分。尽管他这么优秀，但是在大赛中。由于自己的心理不够稳定，导致最后一件事误。很遗憾，没有进国家队啊。那年他已经三十岁了，没办法，只能忍着伤痛离开赛场。但是
我知道他想要什么。他最想要的，就是想让他的学生完成他未完成的心愿。徐芳，这个人就是你啊！你知道他为什么把你送到我这儿？就是想让我带着你走得更高更远。教练他从来没跟我说过这些。他就这种性格，啊，而且更可怕的是，我在你身上可以看到他的影子，努力、有天分、有冲劲儿。你反过来想想，这是我最担心、最紧张的。教练，射箭运动真正对抗的不仅仅是力量，也不仅仅是技术，而是自己呀、啊。你要时刻保持冷静，不受外界任何因素的影响，明白吗？明白。好，这张白纸啊，向我证明了，你不光会做得好，而且能做得很好。刘教练，你怎么来了？啊，有什么事吗？刘教练，让许放继续参加友谊赛，好不好？许放的脾气太倔了。如果我这次不好好制止他，以后不一定给我捅出什么幺蛾子。您听我说，许放以前或许真的有混日子的心态，但自从您让他当上队长以后，我在他身上发现了他以前没有的东西。他开始变得认真负责，他不是不想改变动作，他是担心自己发挥不好，就没有办法证明射箭队的能力。没有办法挽救射箭队目前的状况，他都是为了队里着想。正是因为他压力大，如果不能按照标准来执行，任由自行其事，到比赛后期很可能崩盘，跟他以前教练一模一样，知道吗？那我请问你，如果许放在高压的情况下，发挥已经非常稳定，有吗？这是许放跟您吵架以后说的。你用你的实际成绩向我证明，无论你用什么样的姿势，都可以出最好的成绩。是我太过于执着了，保守了。教练，接下来你就要在赛场上尽情发挥你的实力，加油！嗯。
不好好复习，你来干嘛？放歌比赛，我肯定得来看看啊！看完赶紧回去，一分钟也不留。来了来了，你看。说实话，咱们根本不是人家对手，明知道要输，干嘛要比啊？对呀、啊，还是主场作战，当着那么多人的面，太难看了。对面整个一菜鸟队，咱们就当玩玩吧。<笑>好紧张啊！我说你来都来了，紧张什么呀？我知道大家的心情，觉得技不如人，但是不服输、愿意拼，才是一个运动员应该有的素质。这场比赛，我想看到你们不服输的样子。首先进行的是排位赛事，排位赛共两轮，分上下半轮，每人七十二点，七百二十分满分，分十二组，上半轮六组，下半轮六组，每组六支箭，六十二百三十秒。开始前有十秒钟准备时间，上下半轮间休息十到十五分钟。这样。以前耐力差，现在举到最后都很稳。于彤，以前射偏就给自己找各种理由，现在也能沉默总结自己的问题。姚望，以前训练间歇就要找零食吃，可是最近一周都没见他吃过。这就是经验。徐放说的对，射箭不是一项对抗性运动，人这一辈子。真正对抗的就是你们自己，要战胜对手之前，一定要战胜你们自己。所以现在大家最主要要克服，就是克服恐惧，来一场自己和自己真正的较量。想成为冠军之前，一定要有一颗冠军的心。上场，加油！
是吧？把心态放平了，不要被干扰。九万，输了。第一轮，第一获胜。怎么会这样啊？放哥一定要稳住啊！志国。说的一定行的，放心。九环，不用担心啊，没问题。雪芳，什么都不要想，做好自己的事情紧张啊！咱们这比赛一共几轮啊？累计谁先拿到六分？丁一已经拿四分了。徐放一定能赶上的
，决赛期间，当当喷出向我冲击时，需加大引流，进入绝尖剑，一剑定胜负。每位运动员各射一支剑，每支剑需在二十秒内完成发射，距离靶心近者获胜。就看这一架了。在听歌，他终于要认真了。放歌这是干嘛的？龙大队许放，更接近靶心。龙大队获胜。知不知道他女儿留级了？你妈妈是不是洛城中学教数学的何老师？你想干嘛呀？他还真不知道。那我得好好想想了，我怎么才能管住我这张嘴？想威胁我呀？嗯。那你还真得好好想想，小屁孩。来来来，我敬一下我们的兄弟学校啊！来，感谢你们对荣大的支持啊！哈，我们友谊第一，教练请官方。来，干杯干杯！嗯，多吃点多吃点啊！坐坐坐。好啊，来，碰杯！来来来来来来，开心点！好嘞，干杯干杯干杯干杯！好嘞，来。今天太高兴了啊！嗯，我呢就想说一下我的感受啊。现在我特别舒服，我觉得你们是最棒的，而且啊，就保持这种状态，以后遇到什么样的对手，我们都不怕，对不对？对。啊？那你们慢慢吃。我家里还有点事儿，我先回去了。好，教练，你要走了。没事没事，慢慢吃慢慢吃啊，但是一定要控制好了，别过分啊，别过分啊。快快快，慢慢吃啊，慢慢吃，拜拜拜拜，慢点啊，来拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜，行，继续吧，来来来。来。你不错，不过，下次我们再见，就是我们真正的交面。很激动。来。
吃点菜。怎么感觉这人有点书气？哎，不管了，来来来，来，咱们喝咱们菜啊！来，今天必须给我造起来！来，干起来！干杯！干杯！干杯！我出去。干杯！来，干杯！干了！来啊，来啊！干杯！干杯！干杯！来来，干了，干了，干了！哎，徐放，你今天表现真棒。呃，你是？我是林夕池的室友，我们还上同一个英语课的。我叫辛子丹。今天大家辛苦了。不辛苦，你们才辛苦。你怎么这么能吃啊？就知道抢我肉。这么多肉呢，非常好吃。多吃点菜，比较健康。哦，嗯，来多吃点，多吃一点。不知道的还以为射箭队亏待你呢，饿成这样。嗯、你不是爱吃这个吗？多吃点。嗯，我这里没肉，我把它敲没了。有什么还是辣椒？雷西池，嗯，你都不知道，徐老大，这是怎么欺负我的？哎呀，你同学们快快，这是怎么欺负我的？怎么喝成这样？我也吃饱了，我去算算咱们花了多少钱。嗯嗯，快去吧。虽然这也请客，别浪费啊。嗯，好嘞